puede suceder en esta vida cruel nada es casual ni la distancia ni el olvido ni el adiós sin despedirnos todo puede ser lo mismo y al final un que es igual soy Arema, soy cantante, ilustradora. Nací en Voronezh, en Rusia, en el año 79. Mi padre es etíope y mi madre es cubana. Soy la resultante de esa mezcla. Cuántas cosas nos dijimos que nos queda, que vivimos. Tantas ganas de callar y amar, no más. El amor es conquistarte, no dejarte abandonarme, estrecharte sin pensarlo, sin notar que tú no estás, ese instante es mi locura. Casi siempre me desnudas, aunque seas un recuerdo, ¿qué más da? Yo te quiero, porque quiero, por ti pierdo, por ti muero. Caminando por la calle se me ocurren canciones, Usualmente cojo la MP3 y grabo las ideas. Eso puede ser en la cocina, en el baño, en cualquier parte. No hay lugar para hacer una canción. Porque las canciones bajan de arriba. Y uno es un canal que recibe esa energía y lo único que hace es transmitirse a los demás. Mi responsabilidad únicamente es entregar las canciones. Es eso, es sentir algo que va fluyendo y tú... Así mismo ocurre con, la, con los dibujos, ¿no? Yo ilustrando me siento delante de la cartulina y veo con líneas invisibles lo que va a quedar. Y empiezo a dibujar sobre lo que está dibujado en el invisible. ¿no? Me parece que es lo mismo, que el arte siempre es lo mismo. Of my mind, give me a reason for saying ah ah, saying ah ah, goodbye, saying goodbye. Oh, take me slow, keep it silent, me alone. Where I decide that your silence by my side is my due to nature. Sometimes people may be mad, but you try my heart of my blood has come to me. Come to me, come to me, beautiful angel. I belong to you, and you belong to me, my baby boy. Oh, my baby boy. A ver, yo empecé pintando. Estudié en una escuela de pintura de 12 a 14 años. Y cuando tenía 14 años, justamente empecé a componer, casi sin darme cuenta. El primer tema que hice era algo así como Around, around, life goes around Yeah, hand in there, something to cry Your smile is my condition And your body is my picture for this I say life goes around Y la gente que estaba alrededor mío, que eran músicos, me dijeron que, que eso no era música, que era una locura Y yo seguí caminando, pintando hasta que era una lluvia de canciones que me caían y llegué por casualidad a un lugar que ya no existe, una peña que ya no existe, que se hacía en el caserón del tango, donde la gente iba y cantaba, decía poesía. Y bueno, si a la gente le interesaba, el resto del grupo que estaba ahí, se callaban y si no, seguían hablando. Y yo fui con mi guitarra y, y toqué... The Lady Cry. Pero la canté muy bajito. Mira, la gente empezaron a callar y me pidieron que cantara otras canciones. Y entonces, a partir de ese momento empecé a, a aceptar un poco que podía cantar mis temas. Ya yo estudiaba música en ese tiempo. Sí, yo empecé a estudiar con 19 años. Pero empecé a estudiar para componer y poderme comunicar con los músicos y poderle entregar las canciones para que otros las cantaran. Fue 
tema, ¿no? Pero eso también tiene coro, la gente no ve sería. Ay, 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 ay. No hay por qué mentir, ni por qué callar. No hay por qué reír, si quieres llorar. No hay por qué ocultar, que ella no puede más. No hay por qué decir que todo irá mal, porque, ¿cómo dice? Ay, ay, ay. noche oscura, a veces las estrellas, cantan me trae el alma, con pétalos de flores y olores, cantando entre canciones, niño, que ya no me operan, que, 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 me nacen las ideas, que cosas, que no se me esconden, que, 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 como si fuera poco, vivir así no me como yo vivo ya, no, no, que pasa, esto no pide nada. Hay canciones que por sí sola describen un, su propio camino. Ay, yo lo hice en una guagua. Por decirte donde dice la canción. Una canción hecha en una guagua. Y cuando la gente me vieron cantando, con coquique de caco, coquique de caca, coquique de caca. A ver, mira, así a mí no me importa. Porque al final lo más importante es que te quede la canción, que quede registrada. Adelante, próxima. Me gusta muchísimo, parecerá mentira, me gusta muchísimo grabar, porque al final las cosas quedan y hay muchas ideas. Usualmente yo lo que hago es componer en el instante y hay muchas cosas que no quedan por la imposibilidad de tener el mecanismo de grabar, los en vivo, ¿no? los alive. Y entonces hay muchas canciones que se van y que es muy bueno porque lo efímero tiene un valor muy grande. Ese público lo recibe, pero hay, el resto del público no lo va a escuchar más porque pasó. Y entonces me gusta mucho, mucho, mucho grabar. También me gusta el, el en vivo con la gente para la interacción, lo que te decía sobre, sobre que el público no es solo público, sino una fuente de alimentación para el creador. ¿no? Y uno es un creador que está en estado de gestación permanente cuando está arriba en el escenario. Uno está floreciendo constantemente y necesita de ese público, de esa fuente de alimentación para extrovertir lo que tiene dentro plus lo que le puede aportar el público. Para mí la escena no tiene un límite. Es decir, la escena es todo el espacio, incluido donde está sentado el público. Y los músicos no me gusta que se sientan distantes del público y que no lo vean como esas personas que los pueden juzgar, porque lo que se está haciendo es una obra humana. Entonces lo que hace falta es que haya un espíritu de complicidad y de sobrecogimiento en general. Y me siento de vez en cuando como que, cabero, somos un puente todos, vamos a unirnos. Un puente hacia un lugar maravilloso, ¿no? Y eso es lo que te da ganas de saltar, de brincar, de reír. ¿sí? Me parece que es eso. Que uno tiene que disfrutar lo que está haciendo, es lo más importante. Disfrutar.